ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் எஜுகேட்டட் ஃபுல்ஸ் ஹோப் யூ ஆல் டூயிங் வெல் அண்ட் ஸ்டேயிங் சேஃப் நான் உங்கள் சட்டைநாதன் சர்மா முதல்ல எங்கள் யூடியூப் சேனலோட வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்கள் போன வீடியோவுக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் தான் எங்களை இன்னும் மேலே மேலே ஊக்குவிச்சுட்டே இருக்குது தொடர்ந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல கண்டென்ட்டை உங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எஜுகேஷன் சீரீஸில் நாங்கள் பண்ணக்கூடிய மூணாவது வீடியோ இது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அதை பாருங்கள் அப்புறம் இதை பாருங்கள் போன வீடியோவில் மெக்காலே எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தார் அவரோட உண்மையான நோக்கம் என்னவாக இருந்துச்சு அவரோட மினிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் மெக்காலேக்கு அப்புறமா இந்திய கல்வி சாசனத்தில் ஒரு பெரிய சீர்திருத்தத்தை நிறைய பேர் கொண்டு வந்தாங்க அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டுக்கு அப்புறமா மெக்காலே அவரோட சொந்த ஊருக்கே திரும்ப போயிடுறாரு அவர் உருவாக்கி வச்சுட்டு போன கல்வி சாசனத்துக்கு உண்டான எதிர்ப்புகள் ஒரு பக்கம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு எதிர்ப்புகள் இந்தியர்களிலிருந்து மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்களும் சில பேர் அதை எதிர்த்து தான் இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் தான் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற ஒரு குழுமத்தோட தலைவராக சர் சார்லஸ் உட் அப்படின்றவரை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து நியமிக்குது அவர் இங்கே இருக்கிற இந்திய கல்வி சாசனத்தை ஆராய்ஞ்சி ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கிறார் மெக்காலே போலவே உட்டும் ஒரு சில விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அதாவது எப்படி மெக்காலே வந்து இந்தியர்கள் வந்து இரத்தத்தாலும் சதையாலும் மட்டுமே இந்தியர்களாக இருக்கணும் மற்றபடி எல்லாமே இங்கிலீஷ்காரங்களாக இருக்கணும்னு அவர் முடிவு எடுத்தாரோ அதே மாதிரி இவரும் என்ன முடிவு எடுக்கிறார் அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கிற அதே கல்வியை இந்தியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் ஏன் அந்த முடிவு எடுக்கிறாருன்னா ஒரு இடத்துல அவர் எழுதுகிறாரு நமக்கு தேவை வந்து சிந்திக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் தேவை கிடையாது நம்ம சொல்கிறதை கேட்டு நம்ம அறிவை தாண்டாமல் நமக்கு கீழே அடிபணிஞ்சு வேலை செய்கிற வேலைக்காரர்கள் தான் நமக்கு தேவை அதனால் அதற்கு உண்டான என்ன கல்வியோ அதை மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதாவது இந்திய வழி கல்வி என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா தகவல் தரும் கல்வியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தகவல் தரும் கல்வியாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எதை குறிப்பிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் அலுவலகத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிக்கிறதுக்காகவும் தேவையான இங்கிலீஷும் கணக்கு எழுதுறதுக்கு தேவையான பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் இந்த மாதிரி பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸும் இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கு உண்டான சயின்ஸ் இயக்குவதற்கு மட்டும்தான் உருவாக்குவதற்கு அல்ல அந்த சயின்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறார் ஸோ இதற்காக சிலபஸ் ஃப்ரேமிங் கமிட்டி அதாவது போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிலபஸ் புத்தகம் அச்சிடும் கமிட்டியையும் ஆங்கிலேயர்களே டிசைட் பண்ணுறாங்க இதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கும் ஆங்கிலேயர்கள் பெரும்பாலான ஆங்கிலேயர்களே நியமிக்கப்படுறாங்க இப்படி கல்வி கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோளும் விதிக்கப்படுது என்ன அப்படின்னா புத்தகத்தில் இருக்கிறது மட்டும்தான் அவங்க சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேண்டுகோளும் விதிக்கப்படுது இதை கண்காணிப்பதற்காக ஒரு தனி குழுமமும் அமைக்கப்படுது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கல்வித்துறை போதனைத்துறையாக மாற்றி அமைக்கப்படுது இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பழைய பழைய பிரசிடென்சி காலேஜில் அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இயங்குவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படி பலவித முடிவுகளை எடுத்துகிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாரு அந்த அறிக்கைக்கு பேர் தான் உட்ஸ் டெஸ்பேச் அதாவது உட்டின் கல்வி சாசனம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி டெஸ்பேச்சோட முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா Education for masses will be taken care by British government. அப்படின்னு மெக்காலே சொன்னதை உடச்சு எஜுகேஷன் ஃபார் மாசஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் பை ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுவும் முழுமையாக இங்கிலீஷில் முடியாது அப்படிங்கிறதுனால செகண்ட்ரி எஜுகேஷனை வந்து இந்தியன் லோக்கல் லாங்குவேஜ்லேயும் ஹையர் எஜுகேஷனை வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் கண்டினியூ பண்ண சொல்லி சொல்கிறாரு ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மாகாணத்திலையும் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒன்று உருவாக்கணும் அந்த எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த மாகாணத்துக்குள்ளே இருக்கிற அனைத்து பள்ளியும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது கூடவே எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் மினிமம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் டெக்னாலஜிக்கல் காலேஜஸ் அதாவது தொழில்நுட்ப கல்லூரி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படி அவங்க முடிவெடுத்து உருவாக்கின இந்திய
இந்த காலேஜ் கூட பீகாரில் புசா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜும் ஆரம்பித்தாங்க மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்கட்டாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் திறக்கப்பட்டது ஆனால் அது இதுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே திறக்கப்பட்டது நாலாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் பல்கலைக்கழகங்கள் அதாவது யூனிவர்சிட்டிஸை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படி டிசைட் பண்ணி அவங்க இந்தியாவில் மூணு மாகாணத்தில் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒன்று யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாம்பே ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கல்கட்டா மூணாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம்தான் இந்தியாவில் டிகிரி அதாவது பட்டப்படிப்பு அப்படின்றது ஒன்று உள்ளே வருது அதற்கு முன்பாக இந்தியாவில் பட்டம் படித்தவர்கள் யாருமே இல்லை அப்படியே அவங்க படிச்சுருந்தாலும் அவங்க வெளிநாடு சென்று தான் படிச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாலந்த யூனிவர்சிட்டி தான் இந்தியாவோட ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பரவலாக ஒரு பேச்சு இருக்கும் அதோட வரலாறே வேறு அது பிரிட்டிஷர்களால் உருவாக்கப்பட்டதே கிடையாது அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக பார்ப்போம் அஞ்சாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் ஃபார் டீச்சர்ஸ் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிஎட் எம்எட் டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் உருவாக்கப்படுது ஆனால் அது எந்த நோக்கத்தை உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா ஆங்கில வழி கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பது எப்படி அதற்கு உண்டான ஸ்கில்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அதை சார்ந்து தான் அந்த டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் உருவாக்கப்பட்டது ஆறாவது பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கிராண்ட் இன் எய்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும் அப்படின்னா கல்வி தனியார் மயமாக்கப்படுதல் அப்படின்னும் சொல்லலாம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு முனைப்பில் இருக்கும்போது நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க டிசைட் பண்ண விஷயந்தான் இது கல்வியை தனியார் மயமாக்கப்படுதல் அதாவது பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் அவங்க வந்து தனிச்ச ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிற சில ரூல்ஸு கீழே தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கட்டும் இந்தியாவில் இருக்கட்டும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இந்த கிராண்ட் இன் எய்ட் சிஸ்டத்துக்கு கீழே தான் வருது அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஃபார் உமன் இதையும் உட்ஸ் டிஸ்பேச் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுது இதற்காக பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு பலவிதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்கப்படுது அப்படி கொடுக்கப்பட்டு பலவித உமன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் வந்து தனித்து செயல்பட ஆரம்பிக்குது இப்படி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் எஜுகேஷனோட பலவித முடிவுகளை உட்ஸ் டிஸ்பேஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கு பரவலா மெக்கால எஜுகேஷன் வந்து ஸ்கூல்களுக்காகவும் உட்டோட எஜுகேஷன் வந்து காலேஜுக்காகவும் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கல்வியாளர்களால் பல பேரால் போற்றப்படும் இருந்தும் இந்தியாவோட கல்ச்சரும் லாங்குவேஜும் பல இடத்துல இவங்களோட ரிஃபார்ம்ஸால் ஒடுக்கப்பட்டுட்டே தான் வருது தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு சீர்திருத்தம் ஒரு நேச்சுரல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வர பார்க்குறாங்க அது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பின்வரும் வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்